sejahtera semua. Apa khabar murid-murid hari ini? Jom belajar bersama cikgu. Saya Cikgu Nur Faiza binti Baharudin dari SMK Kepung Baru, Kuala Lumpur. Hari ini cikgu akan mengajar subjek kimia bab 5 iaitu bahan kimia untuk pengguna. Dan subtopiknya ialah deterjen. Di akhir pembelajaran ini, murid-murid haruslah boleh mencapai lima objektif pembelajaran. Iaitu, pertama, menyatakan maksud deterjen. Kedua, menerangkan proses pembuatan deterjen. Ketiga, menerangkan bagaimana deterjen bertindak sebagai ejen pencuci. Keempat, membandingkan keberkesanan deterjen sebagai ejen pencuci dengan sabun. Dan yang kelima, mengenal pasti bahan penambahan dalam deterjen serta fungsinya. Sebelum kita mulakan pembelajaran, cikgu hendak murid-murid perhatikan gambar seperti yang dipaparkan. Pernahkah murid-murid mengalami situasi seperti ini di mana baju yang telah dibasuh dengan sabun tetapi meninggalkan tanda atau kekat di baju? Mengapakah perkara ini terjadi? Mari kita mendalami mengenai ejen pencuci iaitu deterjen. Murid-murid masih ingat mengenai sabun sebagai ejen pencuci? Sabun merupakan garam yang terbentuk hasil tindak balas antara suatu akali dengan suatu asid lemak. Masih ingat? Sabun juga merupakan ejen pencuci. Tetapi sebarang ejen pencuci yang bukan sabun merupakan deterjen. Murid-murid, apa itu deterjen sebenarnya? Deterjen ialah garam natrium daripada asid organik yang dinamakan asid sulfonik dan bertindak balas dengan akali. Bagaimana pula dengan formula am bagi deterjen? Agak-agak apa ya formula am bagi deterjen? Ada yang ingin cuba? Murid-murid boleh lihat seperti yang dipaparkan. Formula am bagi dua deterjen formula yang kebiasaannya digunakan adalah natrium alkyl sulfat dan natrium alkyl benzina sulfonat. Murid-murid tahu apakah bahan mentah yang digunakan untuk membuat deterjen? Apa? Ya, betul tu. Petroleum merupakan bahan mentah yang digunakan dalam pembuatan deterjen. Murid-murid, deterjen ada dua jenis iaitu jenis serbuk dan juga jenis cecair. Jenis serbuk sebagai serbuk pencuci, manakala jenis cecair digunakan dalam shampoo, pencuci pinggan mangkuk dan pakaian. Murid-murid, ingat lagi bagaimana proses menghasilkan sabun atau proses saponifikasi? Bagaimana pula proses penghasilan deterjen? Adakah proses kedua-dua ini sama? Dalam proses pembuatan deterjen, terdapat dua proses yang penting iaitu proses pensulfonan dan proses penutralan. Apa itu proses pensulfonan? Proses pensulfonan adalah rantaian sebatian karbon daripada petroleum yang ditukarkan kepada asid sulfonik. 
Manakala proses yang kedua, proses penutralan adalah tindak balas antara asid sulfonik dan juga alkali dan akan menghasilkan deterjen. Jom kita lihat dengan lebih mendalam bagaimana kedua-dua proses ini menghasilkan deterjen natrium alkil sulfat. Jom! Murid-murid, terdapat dua langkah untuk menghasilkan natrium alkil sulfat. Langkah yang pertama, proses pensalfonan alifatik alkohol. Dalam proses ini, rantaian alkohol alifatik akan bertindak balas dengan asid sulfurik yang pekat dan menghasilkan asid alkil sulfonik dan air. Manakala langkah yang kedua, proses penutralan. Proses ini adalah tindak balas antara asid alkil sulfonik dan larutan natrium hidroksida bagi menghasilkan natrium alkil sulfat iaitu deterjen dan juga air. Senang bukan? Murid-murid boleh lihat seperti yang dipaparkan. Sekarang, mari kita tengok pula bagaimana deterjen natrium alkil benzina sulfonate pula terhasil. Terdapat tiga langkah bagi menghasilkan natrium alkil benzina sulfonate iaitu pertama proses pengalkilan semasa proses ini alkina akan bertindak balas dengan benzin untuk menghasilkan alkil benzina kedua proses pensalfonan semasa proses ini alkil benzina akan bertindak balas dengan asid sulfurik pekat dan menghasilkan asid alkil benzina sulfonik dan juga air. Dan seterusnya, proses yang ketiga ialah proses penutralan. Semasa proses ini, tindak balas antara asid alkil benzina sulfonik bertindak balas dengan larutan natrium hidroksida dan menghasilkan deterjen iaitu natrium alkil benzina sulfonat dan juga air. Murid-murid faham? Murid-murid boleh lihat paparan untuk persamaan kimia yang terhasil bagi tindak balas ini. Murid-murid, seterusnya mari kita lihat pula tindakan pencucian bagi deterjen. Masihkah murid-murid ingat bagaimana tindakan pencucian sabun yang telah kita pelajari pada pembelajaran yang lepas? Adakah tindakan pencucian deterjen sama dengan pencucian sabun? Betul tu, Alia. Tindakan pencucian deterjen sama dengan tindakan pencucian sabun. Jom kita pelajari bagaimana tindakan pencucian deterjen. Murid-murid sudah bersedia? Sudah? Jom! Sabun dan deterjen mempunyai kebolehan untuk mengurangkan tegangan permukaan air. Kedua, mengemosikan minyak atau gris dan yang ketiga mengekalkan emosi dalam keadaan terampai di dalam air. Struktur asas bagi molekul deterjen sama dengan struktur asas molekul sabun. Deterjen larut dalam air dan terayun kepada N ion deterjen dan kat ion natrium. Murid-murid, 
boleh rujuk paparan bagi struktur molekul deterjen. Murid nampak? An ion deterjen terdiri daripada dua bahagian. Bahagian yang pertama dikenali sebagai bahagian hidrofilik. Hidrofilik ialah kepala ion sulfat atau ion sulfonat yang larut dalam air. Manakala yang kedua bahagian hidrofobik yang merupakan ekor hidrokarbon berantai panjang dan larut dalam gris atau minyak. Ingat ya murid-murid, hidrofilik suka air. Manakala hidrofobik tak suka air. Tapi suka pada gris dan minyak. Ingat ya? Murid-murid boleh lihat paparan untuk mengetahui tindakan deterjen sebagai ejen pencuci bagi pakaian yang kotor terkena gris. Murid-murid, apabila deterjen ditambah ke dalam air, bahagian kepala ion deterjen yang bersifat hidrofilik larut dalam air. Bahagian ekor hidrokarbon yang bersifat hidrofobik larut dalam gris. Kedua-dua sifat ini mengurangkan tegangan permukaan air lalu membolehkan permukaan kain basah sepenuhnya. Jadi, deterjen bertindak sebagai ejen pembasah. Kocakkan air secara mekanikal semasa menyental kain akan membantu menanggalkan gris daripada permukaan kain di samping memecahkan tompok gris kepada titisan gris yang kecil. Keadaan ini mengemosikan minyak atau gris. Titisan-titisan gris yang tertanggal tersebar dalam air. Daya tolakkan antara cas negatif pada permukaan titisan gris ini daripada bergabung semula dan melekat kembali ke permukaan kain. Jadi murid-murid, keupayaan deterjen mengekalkan emosi dengan keadaan terampai di dalam air telah menghasilkan larutan emosi. Jadi, deterjen bertindak sebagai ejen pengemosi. Selain itu, buih-buih yang terbentuk oleh deterjen membantu mengapungkan emosi ke permukaan air. Tindakan membilas akan menyingkirkan buih dan air kotor yang mengandungi titisan gris. Dan, tara! Pakaian yang kotor tadi akan jadi bersih. Wah, dah boleh sidai dah semua pakaian yang dicuci dengan deterjen. Seterusnya, murid-murid, kita akan membincangkan pula keberkesanan tindakan pencucian deterjen dan juga sabun. Mari kita imbas kembali dalam topik sabun yang murid-murid telah pelajari sebelum ini. Keberkesanan sabun sebagai ejen pencuci berkurang apabila sabun digunakan dalam air liat atau air yang berasid. Namun, adakah perkara ini akan terjadi jika kita menggunakan deterjen? Ada yang ingin cuba? Ya, betul tu. Bagi deterjen sebagai ejen pencuci, keberkesanan deterjen tidak akan berkurang seperti sabun. Mengapakah begitu murid-murid? 
Ada yang boleh jawab? Ada? Ya, Ali. Apa jawapan? Betul tu, Syabas. Dalam air liat mengandungi ion kalsium dan ion magnesium. Deterjen bertindak balas dengan ion kalsium atau ion magnesium untuk menghasilkan garam telarut. Deterjen tidak akan membentuk kekat dalam air. Garam telarutkan ini akan mengayun semula dalam air. Maka deterjen masih dapat melakukan tindakan pencucian dalam air liat. Murid-murid, bagaimana pula dalam air yang berasid? Agak-agak? Betul tu. Dalam air berasid, kebekesanan deterjen tidak akan berkurang. Ion hidrogen dalam air berasid bertindak balas dengan deterjen untuk membentuk asid organik yang boleh larut dalam air berasid. Deterjen membentuk asid organik yang larut dalam air berasid. Ingat ya murid-murid. Maka deterjen masih dapat melakukan tindakan pencucian dalam air berasid juga. Hebatnya deterjen jika dibandingkan dengan sabun. Daripada situasi ini, bolehkah murid-murid membuat satu jadual perbandingan antara tindakan pencucian antara sabun dan deterjen? Cikgu bagi masa satu minit untuk murid-murid fikirkan. Dah cuba? Dapat? Dapat tak semua? Jom kita semak jadual pembandingan murid-murid. Murid-murid boleh rujuk paparan yang disediakan oleh cikgu. Murid-murid, jom kita semak. Bagi sabun berkesan sebagai ejen pencuci dalam air lembut sahaja. Sabun akan membentuk kekat dalam air liat. Sumber bagi sabun adalah daripada semula jadi. Sabun pula membentuk mendakkan dalam air berasid. Dan sabun merupakan sabun terbiodegradasi. Bagi deterjen pula, deterjen sangat berkesan sebagai ejen pencuci dalam air lembut dan juga air liat. Deterjen tidak akan membentuk kekat dalam air liat. Sumber bagi deterjen ialah daripada sumber sintetik. Deterjen tidak membentuk mendakkan dalam air berasid. Dan kebanyakan deterjen tidak terbiodegradasi. Bagus semua. Murid-murid, terdapat banyak pilihan-pilihan ejen pencuci deterjen yang dijual di pasaran sekarang. Namun, hanya terdapat 15% hingga 20% daripada kandungan sebotol atau sekotak deterjen adalah sulfatan. Kandungan selebihnya terdiri daripada bahan tambahan. Boleh murid-murid nyatakan mengapakah bahan tambahan dalam sesetengah deterjen digunakan dalam industri kini? Ya, betul tu. Bahan tambahan dalam deterjen digunakan untuk menambah kecekapan dan kuasa pencucian serta memastikan deterjen lebih menarik. Mari kita lihat satu persatu bahan tambahan dalam deterjen dan juga fungsinya. Yang pertama, bahan tambahan enzim biologi seperti 
amylase, protis, selulis dan lipis. Fungsinya ialah untuk menguraikan dan menanggalkan kesan kotoran makanan seperti protein, lemak, karbohidrat, darah dan juga minyak. Bahan tambahan yang kedua pula ialah sebagai pembina atau pelembut air seperti natrium fosfat, natrium karbonat yang berfungsi untuk melembutkan air kerana dapat memendakkan ion magnesium dan ion kalsium. Ketiga, sebagai ejen pengering seperti natrium sulfat, natrium silikat yang berfungsi untuk memastikan serbuk deterjen sentiasa dalam keadaan kering dan memastikan cecair deterjen dapat dituang dengan mudah. Seterusnya, tambahan pewangi yang berfungsi untuk memberi bau yang wangi kepada deterjen dan juga pakaian. Manakala ejen penstabil seperti silikon, akil monoetanol amida berfungsi mengurangkan pembentukan terlalu banyak buih bagi memastikan kecekapan mencuci menggunakan mesin basuh. Ejen pemutih seperti natrium hipoklorit atau natrium perborat berfungsi untuk melenturkan fabrik yang berwarna putih tetapi tidak melunturkan warna pencelup pada fabrik yang berwarna. Ejen anti enapan seperti natrium karboksimetil selulosa berfungsi menambah cas negatif pada fabrik berselulosa seperti kapas dan rayon. Keadaan ini menghalang kotoran yang dikeluarkan oleh deterjen melekat semula pada fabrik yang sudah dibersihkan. Oleh itu, murid-murid, di pasaran sekarang kita dapat lihat pelbagai jenis deterjen yang dijual dan mudah didapati. Baiklah, murid-murid. Boleh faham kan setakat ini? Murid-murid, untuk pengukuhan, mari kita jawab beberapa soalan yang berkaitan dengan topik pembelajaran kita pada hari ini. Soalan analisis yang pertama. Penyataan manakah yang betul tentang sabun dan deterjen? Pilihan jawapan yang diberikan ialah A. Sabun berkesan di dalam air lembut dan air liat. Manakala deterjen berkesan di dalam air liat sahaja. B. Sabun merupakan garam kalsium bagi asid lemak. Dan deterjen pula garam kalsium bagi asid sulfonik. C pula sabun kurang larut dalam air. Deterjen sangat larut dalam air. Manakala pilihan D sabun bertindak balas dengan ion magnesium untuk menghasilkan kekat. Dan deterjen bertindak balas dengan ion magnesium untuk membentuk garam terlarutkan. Cikgu beri masa satu minit ya untuk mencuba. Cuba, jangan tak cuba. Nak tahu jawapannya? Jawapannya ialah D. Siapa yang betul? Syabas semua. Seterusnya, mari kita cuba soalan yang kedua pula. Sekali lagi, cikgu beri masa satu minit untuk murid-murid menjawab. 
rajah menunjukkan formula struktur bagi molekul deterjen. Antara yang berikut yang manakah betul tentang bahagian Y? A. Hydrophilic B. Hydrophobic C. Sangat larut dalam air D. Tidak larut dalam bahan-bahan organik Apa ya jawapan? Mari kita semak sama-sama Jawapannya ialah B. Hydrophobic Sebab Y ialah bahagian ekor Sekarang kita cuba pula jawab soalan yang ketiga Gambar menunjukkan sabun dan sekotak deterjen. Huraikan tindakan pencucian sabun dan deterjen. Untuk menjawab soalan ini, murid-murid perlu mengingat kembali pembelajaran kita hari ini. Cuba murid-murid ingat apa yang kita pelajari hari ini. Cikgu bagi murid-murid masa untuk menjawab soalan ini. Sudah cuba? Sudah ada jawapan? Mari kita semak jawapannya. Molekul sabun dan deterjen terdiri daripada dua bahagian. Satu terdiri daripada bahagian bukan berkutub yang dipanggil bahagian hidrofobik. Bahagian ini larut dalam permukaan bergris. Bahagian yang kedua ialah kumpulan berkutub yang dipanggil bahagian hidrofilik yang membawa cas negatif. Bahagian ini larut dalam air. Dalam sabun, bahagian hidrofilik terdiri daripada kumpulan karboksil manakala dalam deterjen terdiri daripada kumpulan sulfonat atau sulfit. Ingat ya murid-murid, bahagian hidrofobik larut dalam gris. Manakala bahagian hidrofilik larut dalam air. Kumpulan hidrofilik bergerak antara molekul air dan mengurangkan daya tarikan antara molekul air. Ini akan mengurangkan tegangan permukaan antara molekul air dan menambahkan kuasa pembasahan. Sabun atau deterjen bertindak sebagai ejen pembasahan. Sebarang gosokkan atau kocakkan air akan membantu menanggalkan gris daripada permukaan fabrik atau menyebabkan pecah kepada titisan kecil gris. Kumpulan hidrofilik menyebabkan titisan gris bercas negatif. Daya tolakkan akan wujud antara mereka dan gris kekal terampai di dalam air. Ampayan minyak dalam air dipanggil emulsi. Maka sabun atau deterjen bertindak sebagai ejen pengemulsi. Jika murid-murid dapat memberikan jawapan seperti ini, murid-murid sudah faham dengan jelas topik pada hari ini. Tahniah dan syabas cikgu ucapkan. Baiklah murid-murid, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita rumuskan pembelajaran kita. Pembelajaran hari ini, murid-murid dapat yang pertama, Kedua, ketiga, keempat dan yang kelima. Syabas dan tahniah cikgu ucapkan. Seronoknya banyak yang kita pelajari pada hari ini. Cikgu harap semua sudah jelas dan faham topik hari ini iaitu Deterjen. Murid-murid sampai di sini sahaja pembelajaran kita. 
Cikgu doakan semoga semua berjaya. Salam sayang dari Cikgu Faizah.